അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തേതൊരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേരള പനീർ മസാല അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ പാനിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ ബാക്കിയുള്ള ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ മുളക് പൊടി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി ഇടാത്തത് കേട്ടോ ഈ സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ആ മസാല ആ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം മസാല ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ മിക്സിയിലുള്ള അരപ്പ് തന്നെയാണ് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനോട്ടും കൂടെ അരച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കാം ഏ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ മല്ലിയല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പനീർ മസാല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും പൂരിക്കും എല്ലാം നല്ലൊരു കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ഡോക്കോ ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്